na naitwa kwa mzungu ni stand up comedian yes it's very nice to have you today kwenye hii shughuli swali langu kubwa ni kwamba wewe kama kijana umeshawahi kufanya uwekezaji ushawahi kuwekeza kwa namna yote ile yes 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 uh, nimeshawahi kuwekeza nimewekeza nimeshawahi looks like nimefanya afu nikaacha nimewekeza Yes. That is very good. Na mtazamo wako kwa wewe kama kijana, mwamko wewe unavyoona kwa vijana ambao unawajua na wanakuzunguka, upoje? Je, ni hali ya jua au hali ya chini? Na ni kwa nini unahisi vijana wanakuwa hawafanyi uwekezaji ndani ya nchi hii? Ah, uh, vijana ambao wamenizunguka mimi mwamko ni mkubwa sana because uh, ni nao vijana around me ambao wako very motivated kwenye kuinvest. Uh, lakini generally speaking kwa Tanzania bado Yaani bado na kuna vijana bado wengi sana ambao their uh, passion is not into investing ambayo inawafanya wao wenyewe kwanza kuwa na hofu ya kwamba how do I start investing where do I invest there's a lot of things that have to they have to acquire for them to invest so i think it's the right information that should reach to youth ili wao wenyewe sasa waweze kuinvest lakini kuna 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 nasema huwa nasema kuna cycle fulani tu ambayo ndio inajua na kuelekea kuendelea kupeana zile habari za investment kwa wapo ambao wanainvest lakini kwa Tanzania kwa majority bado sana na kwa hiyo majority unavyo unavyoona ni kwamba hawajapata right information au hawajataka kufanya the right decisions um motivation is very temporary uh, kwa sababu watu wanaambiwa leo then uh, tomorrow wanasahau uh, system ya maisha so uh, system ya maisha wanayoishi aiongelea investment inaongelea small businesses ambazo whether it doesn't take them to invest or it takes them to invest lakini katika rate ndogo sana na ndio maana tunasema majority bado hawajafikiwa na right information lakini pia haijawa feed kiasi ya kwamba wakafika same wakawa saturated kusema now i'm gonna invest so it means information inavyoenda inatakiwa iende tena na tena na tena mpaka ifike sehemu mtu abikam ile information sasa ili wa become kwa investors inabidi information kuhusu investment ziwe nyingi zaidi kuliko kuliko ambacho kinawazunguka kwao ni mazingira tu sio kwamba hawataki sio kwamba wako ready but mazingira wanaoishi life system ndio inafanya hivyo maneno machache kwa vijana cha msingi be you do you go for yourself kwa majina naitwa Rosi Rosi Regnard ni mwanafunzi na somalism mwaka wa kwanza nachukua bachelor of political science and public administration. Mimi actually sijaanza kujinvest bado lakini nina dreams za kujinvest bado. Na wewe kwa upande wako unaona ni upande gani wa investment ambao wewe unaweza ukafanya? Ah, uh, upande wa investment, mimi naona myself I can invest myself. Na upande wa investment ambao naona ni bora zaidi ni kwenye mambo ya fashion industry. Kwa ni biashara at some point. Yeah, actually ni biashara sababu when I talk about any industry ni biashara. Mm. Kwa wako, kwa wewe ambavyo unaona una una taarifa za kutosha kuhusu investing. Yaani wewe ukiamua kwa ukiamua kwamba siku ya leo ninataka kwenda kuwekeza. Wewe kama kijana unahisi una taarifa za kutosha za kuhusu jinsi ya kuwekeza? Mm, to be honest, sina taarifa ya kutosha sana kwa sababu actually investment ni kitu ambacho kwa vijana wengi wa Kitanzania hatuna elimu sana juu ya kuinvest. Tunategemea sana employment. Kwa hiyo zinavotoka chance kama hizi za kujifunza namna ya kuinvest, how should we invest ndio tunakuja kujifunza zaidi. Kwa hiyo ujuzi ule ambao nitajisifia ama nitasema kwamba 100% naweza sitakuwa kweli sana. Kwa hiyo kwa kwa taarifa hiyo kwamba huna kwa kwa mantiki hiyo kwamba huna taarifa za kutosha. Wewe unashauri nini kwamba kifanyike ili vijana kama wewe ambao hawana taarifa za kutosha kuhusu kuwekeza waweze kupata taarifa za kutosha kuhusu uwekezaji? Ah uh, ushauri wangu program kama hizi, events kama hizi ambazo wale watu ambao wameshajua investment ni nini wanatakiwa waendelee kuziweka ili wengi tuwe aware investment ni nini kwa kijana tunatakiwa tufanye nini tu invest hivyo waambie chochote vijana wenzio ah ni vizuri sana kujinvest kwa sababu system ya maisha inavyoenda uwezi ukategemea employment moja kwa moja kwa hiyo investment ni kitu kizuri kwa sababu maisha 
yanategemea pia ubunifu wa kwako mwenyewe kwa hiyo investment ni kitu bora sana katika maisha sio biashara tu unaweza kujifasti hata kiakili ukawa mbunifu ukafanya kitu cha tofauti